今回はアニメのレビューをやっていくぜ。よろしく頼むわ。ということで今回やっていくのはプラスチックメモリーズだぜ。一時期ちょっと話題になったけど一瞬で空気になったわよね。ということで解説していくぜ。プラスチックメモリーズ、電撃ジーズマガジン2014年11月号で企画が発表され、2015年4月から6月にかけて放送されたオリジナルアニメだぜ。アンドロイドが実用化された近未来が本作の舞台であり、主人公の水垣司が親のコネでアンドロイド、ギフティアを開発、製造、販売する大企業、最初に入社することになり、そこでアイラというギフティアと出会い、物語が動いていくぜ。コネ入社が使われるのって珍しいわね。司はターミナルサービス化という対応年数期限の9年を迎える寸前のギフティアを回収する部署に配属されたぜ。本作ではギフティアと人が共に暮らしてるものの、ギフティアは9年間しか活動できないという欠陥アンドロイドだぜ。もし、9年以内にギフティアを回収しないとギフティアの精神が破壊され、心を持たずに理性を失い暴れ回る怪物、ワンダラーと化してしまうぜ。これを阻止するためにギフティアを回収してるんだぜ。ちなみに回収されたギフティアは記憶が初期化されてリセットされるぜ。マジで欠陥商品すぎるだろギフティア。9年という寿命も絶妙であり、そんだけの時間を過ごせばギフティアはともかく、人間側はギフティアに情が湧いて回収を拒否する人も多いぜ。そういった人を対応するのが翼たちの仕事だな。本作のヒロインであるアイラは私たちは思い出を引き裂くのが仕事と言ってるが、このセリフは本作のテーマでもあるぜ。寿命がテーマの作品であり、泣ける作品として一時は話題になったぜ。でもすぐに空気になったわよね。原作と脚本はシュタインズゲートやロボティクスノーツを手掛けた林直隆さん。キャラクター原案は MF 文庫 J 版、インフィニットストラトスのイラストなどを手掛けた沖浦さん。キャラクターデザインはテレビアニメゆるゆりのキャラデザなどを手掛けた中島千明さんが担当し、監督はグッジョブや未確認で進行形を手掛けた藤原義行さんが務めてるぜ。結構豪華な制作人だったのね。ということでここからは主な登場人物を話していくぜ。よろしく頼むわ。水垣つかさ。本作の主人公の18歳の青年で大学受験に失敗し、親のコネで大企業、最愛者に就職するぜ。第一ターミナルサービスに配属され、そこで以前であったことのあるアイラとコンビを組むことになるぜ。真面目で人がいい性格だが、他人の言うことを鵜呑みにしがちだぜ。入社直後はマニュアル頼りだったが、後に自分で考えて行動できるまでに成長していったぜ。なんか地味な感じね。アイラ。本作のヒロインでギフティアの少女だぜ。翼とコンビを組むことになり、共に仕事をこなしていくぜ。すでにギフティアとしての活動限界が近づいており、翼とコンビを組んだ時点でわずかな時間しか生きられないぜ。語尾に、のでとつけたり、困ったらエラーと言ってごまかす癖があるぜ。つかさと共にするうちに感情が豊かになっていくぜ。最初は無表情だったわね。絹島みちる。つかさの教育係の17歳の女性社員だぜ。つかさに先輩風を吹かせてるが実際は入社1年だぜ。つい言動が目立つが、つかさやアイラのことを何かと気にかけ相談に乗ったり助言したりするなど面倒見はいいな。随分早い年で入社してたのね。ザック。少年型のギフティアであり、ミチルのパートナーだぜ。普段は毒舌だが、所有者との交渉に際しては無邪気なキャラクターを演じ、巧みに交渉をまとめてるぜ。仕事が暇な時は携帯ゲームに勤しんでいることが多いな。ギフティアってマジで人間みたいね。桑野美和樹。つかさの上司の女性でパートナーはコンスタンスだぜ。三年前まではアイラとコンビを組んでいたが、今は彼女とは距離を置いているな。相手をやつするような喋り方をするため、周囲からは怖がられているぜ。第一ターミナルサービスがコストをかけてでも丁寧な回収を心がけているのは彼女の意向によるものだな。アイラの元相棒ね。コンスタンス。青年型のギフティアであり、カズキのパートナーだな。メガネをかけた人当たりのいい高青年だぜ。そうね。花田康隆。つかさの先輩となる男性社員で、10年以上勤務するベテランだぜ。不真面目な勤務態度だぜ。声優が津田健次郎さんって豪華ね。シェリー。安高のパートナーでキャリアウーマン風のギフティアだぜ。安高とは対照的に気真面目な仕事ぶりであり、業務に支障をきたす者には容赦なく制裁を与えるぜ。登場人物の紹介はこんな感じかしらね。ここからは評価点を話していくぜ。よろしく頼むわ。一つ目の評価点は BGM だな。全体的に BGM は非常に良質であり、BGM を聴いてるだけで泣けてくるものも多いぜ。特に哀愁を誘う切ない BGM の完成度が非常に高く、本作の切ない物語を引き立てているぜ。オープニングエンディング曲も良曲と言ってよく、作品の雰囲気が出てたと思うぜ。BGM は本当に良かったわよね。二つ目は一話目のまとまりの良さだな。一話の完成度は異様に高いぜ。
笠が入社からのアイラとの出会い、二人で仕事をこなすまでの流れが綺麗にまとまってたぜ。人とギフティアの別れの悲しさ、切なさが描写されており、一話で泣いたという人も多いぜ。本作は結構切ない話なんだが、悲しくなりすぎないようにほどよくギャグも入っており、一話だけなら素直にお勧めできるぜ。一話は良かったわよね一話は。三つ目はアイラの心の変化が一話ごとに少しずつ、だが着実に変化していたことだな。アイラの心の変化が本作の見どころであり、アイラは不愛想なキャラから可愛げのあるキャラに変わっていったぜ。アニメのオープニングでもアイラの顔が徐々に変化していく演出がなされており、印象に残ってる人も多いと思うぜ。アイラの心の変化は本作でかなり強調されてたわよね。ここからは問題点を話していくぜ。よろしく頼むわ。最大の問題点は結末があまりにも悲しすぎることだぜ。本作の結末はざっくり言うと、カサとアイラは恋人同士になるんだが、最終的に回収の日が訪れてアイラは回収されてつかさがまた新たなパートナーと共に仕事を始めて終わるというものだぜ。つまり、アイラは実質死亡してしまい、何の救いもない結末になってしまったぜ。アイラの心の成長をあんだけ描写しておいて最後は結局死にましたじゃ視聴者からしたら、はとしかならんぜ。つかさもアイラが回収された後もきっぱり割り切ってたから余計にアイラに救いがなかったわよね。アイラの心の成長を描いてたのに結末がそれと直接結びついておらず、この結末は多くの視聴者が落胆したぜ。ご都合主義でも何でもいいからアイラは生かして欲しかったと答える視聴者は多かったぜ。あまりの結末の悲しさに制作人ですらアイラの最後はあまりにも悲しすぎるとコメントする人がいたぐらいだぜ。ちなみにゲーム版ではアイラは生存しており、救いのある結末になってるぜ。ゲームまでやる人なんてそうそういないでしょ。二つ目の問題点は物語が全体的に泣きに偏らせており、それ以外の物語がおろそかになってたぜ。要するに設定が全体的に無茶なものが多かったぜ。一話のシナリオこそ完成度が高いものの、以降の話はお世辞にも完成度の高い話とは言えないものだったぜ。ワンダラーの設定とかギフティアの設定がそもそも多くの視聴者からは受け入れがたかったぜ。また、中途半端にワンダラーとの戦闘描写が入れられたことから、話変わったと思った人も多かったぜ。要するに設定の違和感がすごかったわけね。そもそも9年で限界が来ることが分かりきってる欠陥商品を売る方も買う方もおかしいだろって話で設定そのものがかなり無茶なものだったと言わざるを得ないぜ。しかも壊れて使えなくなるだけならまだしも理性を失って暴走するようなものを売り飛ばすとか普通に頭おかしいし買う方もギフティアの危険性をいまいち理解してるとは言い難く、倫理観もおかしいぜ。普通に司たちの会社が悪徳企業よね。設定全体がかなりめちゃくちゃで荒が目立つため、話が入ってこないという人も多かったぜ。それとギフティアはアンドロイド、要するにロボットであり、ロボットにガチ恋するのがそもそもおかしいというグーの根も出ないツッコミも入れられてたぜ。そもそもがロボットにガチ恋するのがおかしいって声も多いのね。三つ目の問題点は何がしたいのか全くわからないぜ。本当にわからないぜ。それゆえにプラメモを見た人は漠然と感動したぐらいの感想しか出ておらず、内容そのものをよく覚えてないという人も多いぜ。テーマがなくても問題ない作品もあるが、プラメモの場合は寿命とかアンドロイドがテーマである以上、ちゃんと何を見せたいのかを明確にしておく必要があるぜ。確かにプラメモって何がしたいのかわからないわね。主人公の司も漠然と仕事に入社して漠然と働いてる描写ばかりで司本人が何をしたいのかわからず、延々と脚本に動かされていた感じがするぜ。その上結末も悲しいだけで気分が悪くなるだけだったぜ。なんていうか、ダリフラを彷彿させる後味の悪さだったな。終盤にそれっぽい答えを司が答えていたが、アイラが死んで大半の視聴者が放心状態だったのでそれどころではなかったぜ。もう全体的に設定の作りの甘さや荒が目立つわね。まとめるとプラメモは、泣かせようとしたけど設定やシナリオの不備が多すぎて滑ったと言えるぜ。変にバッドエンドにするとろくなことがないと言えるいい例だと思うぜ。私個人の感想も結末がひどすぎて見て後悔するレベルだったぜ。1話がそれなりに良かっただけに落胆したな。1話はともかく、それ以降や特に最終話の結末はあまりにもひどすぎであり、失敗するべくして失敗したといった感じだな。やっぱり、変にバッドエンドにすると良くないわよね。バッドエンドにするなら設定やシナリオをきっちり作り込む必要があるぜ。それができないくせに変に気取ってバッドエンドにするとプラメモみたいになってしまうぜ。何をしたいのかよくわからず、結局なあなあのまま勢いだけで押し進め、さらにはアイラは救われないというバッドエンドを見せられたんじゃそりゃあふざけんなってなってしまうぜ。プラメモは設定やストーリーの時点で荒が多すぎだったな。リコリコとかもシナリオに荒があったけど、会話劇の面白さと結末がハッピーエンドでカバーされてるから許されてるのよね。
バッドエンドにするんだったらよっぽどシナリオや設定に気を使わないとダサくになり下がるので特別な理由がない限りバッドエンドにするのは良くないと思うぜ。プラメモなんかは本当にその典型と言ってよく、1話の時点ではそれなりに支持されてたのに結末の悪さのせいで一気に失速したぜ。それゆえにプラメモは一時は話題になったものの、あっという間に風化してしまったぜ。正直、プラメモは見てると気分が沈むだけなのでとてもじゃないが人には勧められないアニメだな。やっぱり世の人々は感動よりもハッピーエンドを求めてるんだなって思いました。まとめるとプラメモは感動できる部分もあるものの、シナリオ、設定のめちゃくちゃさ、さらには結末の後味が悪すぎるせいで一気に失速して勢いを落とした作品と言えるぜ。色い々ろいろと光るものがあったのにシナリオと設定と結末のせいで台無しにしており、色い々ろいろともったいない作品だったと言えるな。そうね。ということでプラメモのレビュー解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。